Šis ir tas brīdis, kad atskan šampānieši pudeles troksnes, tad es varu sākt spēlēt. Noteikti. Jā. Ok. Tā kad neviens nav, kas mani intervē, es intervēšu sevi pats. Jākab, par ko ir šī dziesma? Šī dziesma ir par situāciju, ka tu dodies uz darbu, agri no rīta, uz Rīgu, un tu strādā Latvijas gāzē. Un tu esi mans brālēns. Un šī dziesma ir dāvana tev dzimšanas dienā. Es ticamā kādā 25. jā. Kā ne pat 26. jā. Kaut kā. Tu agri piecelies no rīta, kaut kur pazudas tavs smaids. Ir jādodas uz vietu skarbu, uz savu vecu veco darbu. Vēl spēc vēlietu šķeļot, liel ceļām saucot, dejot. Vēl spēc vēlietu šķeļot, liel ceļām saucot, dejot. No deviņiem līdz pieciem vērgot, tevi jauna diena sauc. No deviņiem līdz pieciem vērgot, tevi jauna diena sauc. dzīvē dažreiz. Kā jau visi zina, mēs atrodamies telpā, priekštelpā, kurā ir daudz uzmanīgi klausītāji, kuriem es spēlēju kā nu prasdams. Dziesmas dažādas no dažādiem maniem dzīves periodiem. Tagad man būs speciāls veltījums Raimondam Lagīmovam. Sap citu, man tev ir biznesa piedāvājums arī kaut kāds. Nē, tagad. Nē, tā dziesma īstenmēr šis piedāvājums. Man ir šī dziesma radusies pati no sevis. Vienkārši man sanāca dzīvē satikt Mārīti Dambrauski, man kursbiedarina komponist, un viņi man uzdāvināja uz šķiršanos, beidzot akadēmiju, savu dzejoļu krājumu vienīgo un īsto, kur viņa uzrakstīja Daugavpilī ap 1997. gadu, kad viņa tur mācījās koledžā vēl. Un tur bija tāda viena dziesma, kas saucās Latvijai. Un es šo dziesmu esmu iedomājies vienmēr tādā punk hardcore stilā, bet man nav bijis iemesls īsti to tā attīstīt. Un tā es viņu klusiņām uz augstiskās ditāras te dudinu, bet viņa, man liekas, iederētu uz kādā no tāda veida izlasēm. Es pat iespringtu un ierakstītu viņu kaut kā studijā. Nu, tavam vērtējumam un tā. Ok? Nē, dziesma ir izteikti patriotiska un tādu ar cīņas sparu. Ok, nenobīstieties tikai. Kur Latvijas jūs lēknums, kur Latvijas jūs spīts? Savā zemē no Latvijas saimnieks, tā vēl brīvības rīts. Uzlēk sāl un sačuks smeš, smīlu pār laukiem jau veļas, tā valts un rūsiņš tur jāja. Mums ir dziesma, viss skaistākās dziedām mēs stāj, bet vai sirdīgi šo gaisti mēs neesam tēlzemē un brīvībai? Uzlēc sāl un sačuks smešs, migli pār laukiem jau veļas, 
tālu valts un rūsiņš tur jāiet. Ceļas! Pazudu. Pazudu. Es nepazudu vismaz. Lūk, arī tā var dziedāt dziesmas izrādās. Nu, iedomājies viņu ar nu, klasisko sastāvu, un viss spēlē precīzi un ļoti labi. Iedomājies, derēs? Ideāli. Zvani. <laughs> ok. Tagad es nospēlēšu vēl kaut ko neveiksmīgu. Nē, tas nebija, nu, teiksim, viena projekta, kas sevi nerealizē, bet dziesma tā palika. Man palūdz uzrakstīt un priekš kaut kāda bērnu raidījuma dziesmu. Es viņu uzrakstīju, un tad viņi man vairs nezvanīja. Es nezinu, varbūt tas raidījums arī jau iet, un viņi tur kaut ko citu izdomāja, bet, bet dziesma palika, un es viņu slēpju, un tagad es viņu rādīšu. Ines Zanders teksts. Iespējams, es viņu laiku gaitāju, es mainīšu, jo tas bija tik sen, ka es jau uz mēs aizmirsis. <laughs> okay. Šis būs no bērnu dziesmu repertāru. Lēni, lēni, klusu, klusu, Margo brauc ar dziesmu busu. Lai dziet ziloņi un odi, Margo brauc pa zemes lodi. Lēni, lēni, klusu, klusu, Margo brauc ar dziesmu busu. Lai dziet ziloņi un odi, Margo brauc pa zemes lodi. Ātri, ātri, lēni, lēni, līdzi rikšo zilonēni. Līdzi aizpeldu rāmi roņi. Pingvīni un pavadoņi, ātri, ātri, klusu, klusu, līdzi rikšo zilonēni. Līdzi aizpeldu rāmi roņi, pingvīni un pavadoņi. Neredzamo Margo, neredzamo Margo, mākoņi un kalni, citu acīm sēdz. Neredzamo Margo, neredzamo Margo, neredzamo Margo, tikai bērni redz. Šeit ir instrumentāla zona, un tad es dziedu pa virsu. Lēni, lēni, klusu, klusu, līdzi rikšo zilonēni, līdzi aizpeldu rāmi roņi, pingvīni un pavadoņi. Lēni, lēni, klusu, klusu, līdzi rikšo zilonēni, līdzi aizpeldu rāmi roņi, pingvīni un pavadoņi. Neredzamo Margo, neredzamo Margo, mākoņi un kalni, Citu acīm sēdz, neredzamo Margo, neredzamo Margo, neredzamo Margo, tikai bērni redz. Nu re, arī tā var. Tagad būs uh, skuju repertuārs ar Ziemassvētku Egļu un Jaungada. Un tad, kad ap to laiku, kad ir Ziemassvēki, vienmēr kaut kā tā sakrīt, nu, dažreiz arī neskrīt, bet ap to laiku mēdzes nikt sniegs. Un tad, kad tas sniegs sasniegt tā vairāk, tad ir, saucamā, nu, mums, mums ir Rīgā sākās tādas ļoti daudz visādas problēmas. Tas vienmēr nāk kā pārsteigums. Neviens nekad nav gatavs, ka tu sniegs sniegs. Un šī dziesma nākošā ir par to, kas mums palīdz ar to tikt galā. Un ar to tik mums palīdz galā. Uh, smagā tehnika. Bija 
viņam pārdāps Negus kažoks zābaki un maisis Varbūt liksies tev, ka tētis svētku vecis gaidītājs Viņam pārdāps negus kažoks zābaki un maisis Lielās čūre Stiprās čūre Ziemas svētkiem ceļu šķir Mana mazā sniega lāpsta ļoti piekususi ir Lielās čūre Stiprās čūre Sniegi, snīgs un ceļi saugs Pipar kūku slēgni spīdēs Ziemas svētki troši brauks Lielās čūre Stiprās čūre Ziemās svētkiem ceļu saugs Mana mazā sniega lāpsta Ļoti pieksus Ir Aktuālā tēma Labi Viena kaut kā tās bērnas dziesmas bija pēdējā laika aktuālākas Ko es vēl māku? Jāsāk atcerēties, ko mēs vakar spēlējām. O, jā, vo, 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 vo. Tagad būs spusmūžu krīzes tēma. Tas ir daudz attēlots literatūrā, mākslā un kīno. Kad pienāk tāds moments tajā gadījumā, kad mēs to apdziedājām vīriešu dzīvē, kad viņam, viņš uzdod sev jautājumu, vai tas, kas man patīk, man patīk. Vai tas, ko es daru, es to tiešām gribu darīt? Vai tas, kur es dzīvoju ar tiem cilvēm, ko es sadiekos, vai tas ir tas, ko man tiešām vajag? Un ir viens no risinājumiem, ir izdolēties no sabiedrības un iet dzīvot mežā, kas tiek ik pa laikam arī praktizēts. Un šī dziesma ir par šo situāciju, kad tas cilvēks saprot, ka tas ir reāli forši. Viņš nebija, viņš apstājās Pirmdienas, piekdienā un aizmirsa Ceturtdienas, trešdienā tad pamodās Aprīlī un jūlijā Ziemas svētku pakarā Viņš aizgāja uz sevi Viņš aizgāja uz sevi Viņš aizgāja uz sevi
vismaz vēl varētu likt priekšā kādu mācību. <laughs> es tikko lasīju lekcijas, man bija daudz mācības, trīs stundas no vietas runāt ir tā, ka tu tā kā izliecies un izliecies un beigās tu saprauk, ka tu esi izlicis sevi. Nevis tu izliecies un tēlo, bet tu esi izlicis sevi. Un tajā gadījumā es domāju, ka man vēl jānāk un jāliek jums kaut kas priekšā vai kaut kas būs palicis pāri no manis vispār. Tas ir jautājums. Labi, es mēģināšu savākt savus pārpalikumus vēl un nospēlēt. Dziesmu, kuras vārdus cerams sacerēšos. Dziesmas nosaukums ir Pūķis un bruņinieks. Arī mazliet didaktiska tēma par atkritumu apsaimniekošanu. Ja krītu pūķis rī, simt vecu baterī, Pudeļ kāds viņš blīda Un melna seļa svīra Kā pudeļ kāds viņš blīda Un melna seļa svīra Pa vēju skrāna sklīda Uz mežu pūķis Bruņinieks reiz bija, kas pūģi sagustīja Nāk tā kā tāli tuvi, to vest uz izgāstuvi Kā tās te tonu svēra, to konteinerā vēra Nu kūģās te pūģās te baisā Guļ atkritumu maisā Pūģās te baisā Man tika dota zīme ar sakrustotām rokām. Ko tas varētu nozīmēt? Hmm. Ai, aiziešu parunāt par vakaru vadītāju. <laughs>